जब उनसे वो यंगले अधिक माय नेसी किंडे अंडो मेरा कुमांग कर्बे नरंद पौरलो को तकन्दे ये द सरप सरुवर न्याय टो आराधने ले उन्हें नाम ते महिमी बढ़त मरी आह कतरंग ले वाल ले कुर्ते कर्बे का नदी सरु तुगरों द सेजी नेरते कतरंग ले पौर पड़ तुगरों कुमरे आंगो चेबी करों मन्ना वे नेरंग ले पिट Asri itu kudu kumpulin anggota cepikiram. Kait, adan beri walnd asri itu nerevai petu kulla kartera engle gerakam barat dora. Yesus Kristus nala nama jema gakan nala tak apa ni. Amin. Andora Yesus Kristus ni niya nama tanala wal tukal. Inda wipe, ina kuru wipe kita ayer ayer lekak aku. Wong komite anggota nala lekak aku. Wong podo ayer lekak aku nanti evik nanti selitikrein. Inde ki silver nyaya ra irpan nala. Ungle karang le or thal kudur pangga. Adala inna chamberl kudur kanga na. Sri Oril Yesu ini, irai 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 kan bo, seeking gods in the list. Inde ki silver naya raya irpan, nale silver lagi kuri tum, silver lagi, eperi, nama guru aku kewen deh nade kuri tum, silver hil, enna sih kewen deh nade kuri tum, sila kari ingle wed telen de, nana payin tu kula asa pedegren. Nama, dale aneh, nana power ike wasi kim bo de. Adalah seidi murtz tangan. Yang nllah nama seiye le, adah solat tangan. Yang nllah seidi tangan, nunu me solat la. Adam percana. Ela, nama tu, randa apa aja le potong. Nama tu, tawar gelai, arik kedirgoro. Itu le, lllah tawar da. Berusia potong, one, rendu, mon, nal, anci, ar, yel. Adam paripurna mada erk. Tapun paripurna mada tapu pontro. Alah, ni ke batinnya na, semua me, nama ini lah, seyelio, apudah nama orang macam mana, nama art art service lor dalah kan macam mana, seyat tak ada, seyam malam, seyat tak ada, seyidu mandom, yang lek, apur artu mudi cintu orang jawab mandom, sebenarnya, ni, na, ni nak korang jawab, ini, ini, ni 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 Indek itu silver ni ajar erpan, alah silver lagi kurit sila karya ini cerita. Nama nanti lah orang nak ki arus thumba dah ayam play il perak rangan. Indek nama arus saris orang dua mana orang arus saris mudik mana di nala ayam play il perak pangan. Anak inno or percana erat kedai orang nak ki nama India lah ayam ayam silver hil anjir sikit kila five thousand china play il orang nak ki sah pangan. Adalah mua orang pelik yang luna villa mal sahwa angkar. Uta chatin jual rumah tinggal. Uta chatin lama, orang naalaki, orang naalaki three thousand children. Aindu itu kelak pelik pelik yang luna villa mal, nama India desa le marikra angkar. Pelik yang nama yang potong rumah tinggal. Eli or, udak kapot or, yang arna sinna pelik. Tapi sinna pelik yang nama kita nalar teriyo, pelik yang kertara lebaran, sukandra. Anda pelikel, anda bola kat sini, nallah kunci semua orang manida nak ke, muntu karya orang orang natal berada. One, ini mana health, dua ada wealth, tiga ada time. Tapi tiga orang orang natal yang ada ada. Nallah kunci semua, seluruh pelikel itu ada kerana health ada. Anak ini ada wealth ada. Wali pun ada kerana health ada, time ada. Ia ada ada, ia ada ada, wealth ada. Anak wayasan orang kita nallah ada kerana wealth ada. Time ada, ini ada kerja, health ada. Tapi mana yang orang nak sayang dua ribu orang? Sir pelajar ini ada kerja, mana nalla health ada, time ada. Anja pelajar anja health ayam, time ayam, yang cai pernah kuriya nalt kelad. Aku beli tapi di kawalai pernah matang. Sambadi tapi di kawalai pernah matang. Ebru sambadi kena, yang mana sayang ada tapi di kawalai pernah matang. Aku 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 nalt kelana, na sendosma belajar no, sendosma school pono, nalla pelikan no, aduk kuri atmosphere ay petjor guru kaki kurik kebendu. Ningu wasi itu mohon pagi dia wasi dinya, ubah agat le wasi kimbo de, meka telinga potong de, yeda katuk kurikan? Aaramadi ubah ham aaram dari mudah wasan tu wasi ingla, ubah ham aaramadi karam. Ah. Nalal kunciya, modal le yeda katuk pule le katuk kurikan, na gun dewan aja, katerk, bayand, ini kita tahu na, na na mund karing le solre, adz serupu le lekum borong, periyang le borong, gula katur le, semua manida lekum borong. Modal, nama le sendosma irke bentu mandal, adz serupu le lekar nadi, periyang le nadi, tericha bayar nadi, samudaya nadi, nama sendosma orang ke makah ur, kunupa wat ke wala bentu mandal, ipri putu bayangkar mara nalt kele na wala bentu mandal, modal, yar ke bayar no? Kacar ke bayar perubahan. 
நமக்கு நல்லா தெரியும் தீமை விட்டு விலகிறதே கர்த்தர் பயப்படு பயம் கர்த்தர் பயந்தவர்கள் நன்றா இருப்பார்கள் இது வேத வசனம் இன்னைக்கு பிள்ளைகளுக்கு நான் கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான ஒரு காரியம்னா சிறு பிரயத்திலேருந்து இன்னொரு இடத்துல வாசிக்கும் போது வாசிக்கிறோம் என்ன வாசிக்கிறோன்னா உன் வேதத்தை மறந்தால் உன் பிள்ளைகளை மறப்பேன் நம்ம சிறு பிரயத்திலேருந்து பிள்ளைகளை கற்றுக் கொடுக்கக்கூடியது என்னென்னா நீ எனக்கு தேவனால் கொடுக்கப்பட்ட ஒரு பரிசு மூணு காரியம் தேவன் நமக்கு கிஃப்டாக கொடுக்குறார் கிஃப்ட் ஃப்ரம் காட்ன்பாங்க மூணு ஒன்று பிள்ளைகள் கத்தரால் வரும் சுகந்திரம் அது கிஃப்ட் நீங்க எத்தனை கோடி ரூபா கொடுத்தாலும் கிடைக்காது அது இல்லாதவங்களுக்கு அதை பற்றி அருமை தெரியும் ஒவ்வொரு கோயில் கோயிலாக போவாங்க ஒவ்வொரு டாக்டர் டாக்டராக போவாங்க என்னெல்லாமோ பண்ணி பார்க்குறாங்க அவங்களுக்கு தான் குழந்தையுடைய அருமை தெரியும் பிள்ளைகள் இருக்கிறவங்க எப்பவுமே நமக்கு எது கையில் இருக்கோ அதோட அருமை தெரியாது ஹெல்த் நம்மகிட்ட இருந்தாலும் அதை பற்றி நம்ம அதை தெரியாது ஆனால் படுத்துட்டோன்னா என்ன தெரியும் எதுவும் வேண்டாம் என்ன போதும் எளிமை நடந்தால் போதும் சரிதான சாப்பாடு இல்லாத நேரத்தில் எதை பற்றி கவலை பண்ண மாட்டேன் ஏதாவது கொஞ்சம் சாப்பிட்டா போதும் வெயில் நேரத்தில் ஏதாவது ஒரு நடல் கிடைச்சா போதும் இதுதான் கரண்ட் போயிட்டு வச்சுருங்க என்ன சொல்லுவோம் எல்லாத்தையும் மறந்துடுவோம் ஒன்னே ஒன்று மைண்டில் இருக்கு என்ன இருக்கும் என்ன வந்தால் கரண்ட் வந்தால் போதும் அனுப்பும் ஆனால் கரண்ட் வந்த போதும் அதை மறந்துடுவோம் நம்ம எது நம்ம கையில் இருக்குதோ அதை என்ன பண்ண நமக்கு மறந்துடுவோம் இல்லாததை நினைத்து கொண்டிருப்போம் மிக முக்கியமாக நமக்கு தேவன் நம்ம கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய நம்ம ஆசீர்வாதமாக இருக்க வேண்டும் என்றால் இந்த உலகத்தில் எந்த மனிதனும் ஆசீர்வாதம் என்றால் வேதத்தின்படி கர்த்தருக்கு பயப்பட பயம் நம்மட்ட வரணும் இந்த கர்த்தருக்கு பயப்பட பயம் வரணும்னா முதல்லாக நம்ம யார் நமக்கு தெரியணும் நம்ம இந்த நம்ம நாட்டில் உள்ள எல்லாருடைய பிரச்சனை என்னென்னா நம்ம யார் நமக்கு தெரில இது ஒரு மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக அண்ணா நாரில் ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு நம்ம இப்போ தீபாவளிக்கு ஒரு பெரிய அதிசயம் உலக அதிசயம் தமிழ்நாட்டில் நடந்துருக்கு என்ன தெரியுமா ஆ அஞ்சு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் தான் அச்சீவ் பண்ணாது ஒரு அச்சீவ்மெண்ட் என்ன அச்சீவ்மெண்ட் அஞ்சு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் நமக்கு ஒரு பத்து லட்சம் பன்னெண்டு லட்சம் பேர் எழுதுவாங்க அதில் ஒரு ஆயிரம் பேர் செலக்ட் பண்ணுவாங்க அதில் ஒரு தொள்ளாயிரம் பேர் ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸராக வருவாங்க அவங்க கஷ்டப்பட்டு அதில் அப்பாயின்மெண்ட் எல்லோரும் கிடைக்காது சிலருக்கு தான் கிடைக்கும் அதில் கிடச்சி சீனியர் மோஸ்ட் அஞ்சு தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த அஞ்சு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் ஒரு பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் தீபாவளியில் பண்ணாங்க என்ன தெரியுமா இருநூற்றி ஐம்பது கோடி ரூபாய் டாஸ்க் மார்க் விற்றாங்க ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் எதுக்கு படிச்சிட்றாங்கன்னா குடும்பங்களில் எப்படி அப்பா குடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு போகிறதுல அதில் அவர் ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க அவங்க கமிட்டியில் பேசுகிறாங்க எப்படி சைல்ஸை கூட்டலாம் டாஸ்க் மார்க்கெட் சைல்ஸ் எப்படி கூட்டலாம் அப்போ அதில் ஒரு ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர் அவர்கள் ஞானம் ஜாஸ்தி பார்த்தீங்க அவர் சொல்கிறாரு ரொம்ப சிம்பிள் இதை மட்டும் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டோன்னா சைல்ஸ் கூடிடும் என்ன பண்ணோம் டோர் டெலிவரி என்ன டெலிவரி டோர் டெலிவரி நீங்கள் கால் பண்ணிங்கன்னா டாக்ஸி வரும் கால் பண்ணிங்கன்னா மெடிசன் வரும் கால் பண்ணிங்கன்னா ப்ரொவிஷன் வரும் கால் பண்ணிங்கன்னா எல்லாம் வரும் இப்போ சாப்பாடு வர வருது நீங்கள் சமைக்க வேண்டாம் அதனால் நீங்கள் பண்ணி எல்லாமே எத்தனை நாளை முன்னாடி சமைச்சதா வாங்கி தருவான் சரிதானா அதை நம்ம என்ன இப்போ ரொம்ப டேஸ்ட்டு சாப்பிடுவோம் நம்ம வீட்டில் சமைக்கிறது ஹெல்த்தியாக சாப்பிட சாப்பிடவே மாட்டோம் அந்த பசங்க அப்படி தான் இந்த பர்கர்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த பர்கர் என்னது ரெண்டு பண்ணு கடையில் இதையில் ஒன்று வைப்பான் அதான் பர்கர் வேறு ஒன்றும் கிடையாது நம்ம அதை பர்கர்னு போம் மெக்டோனால்ஸில் போய் பர்கர்ன்றோம் ரெண்டு ஐயங்கார் போய்க்கில் ஆறு பண்ணு ரேட்டை வேறு கொடுத்தான் ஆறு ஆறாயிரம் பன்னெண்டு ரூபா இடையில் ஒரு மட்டன் பீஸை வச்சான்னா அதான் பர்கர் அது ரொம்ப டேஸ்ட்டு இருக்கும் அது ஒரு ஃபஸ்ட் மோக நடிக்க சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஃபாஸ்ட் ஃபுட் சாப்பிட்டானா ஃபாஸ்ட்டாக போய் சேருவோம் நம்ம ஃபாஸ்ட்டாக போய் சேரணா எது சாப்பிட்டா போதும் அவன் பல நாள் கொள்ள உள்ள இன்றைக்கி என்ன கடையில் போய் பாருங்கள் என்ன எந்த எண்ணெய் ஊற்றுவான் ஆ அது டாபிக் வேற என்ன சொல்ல வரேன்னா நம்ம வேதத்தின்படி கீழ்ப்படியை கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் இன்றைக்கு தேவை என்னன்னா சிறு பிள்ளைகள் நான் எதன்படி வளர்க்கப்பட வேண்டும் காரணம் பிள்ளைகள் கத்திரால் வரும் சுதந்திரம் கிஃப்ட் ரெண்டாவது கிஃப்ட் எதுன்னா புத்தியுள்ள மனைவி என்ன மனைவி புத்தியுள்ள மனைவி கர்த்தரர்களும் ஏன் புத்தியுள்ள மனைவின்னு போட்டிருக்கு சில வசனத்தை வாசிக்கும் போது கொஞ்சம் கரெக்டாக வாசிக்கணும் பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றோருக்குன்னு இருக்கு வாத்தியா இருக்குல்ல முதல்ல யாருக்கு பெற்றோர் அதே போல மனைவிகளே உங்கள் இல்லை 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 சொந்த புருஷ இருக்கு சொந்தத்தை விட்டுட்டீங்களே புருஷர் நம்ம நம்ம மேலே ஆஃபீஸரும் புருஷர் தான் அவங்களும் ரொம்ப கீழ்படிவோம் எல்லா மனைவி மாறணும் ஆஃபீஸில் ரொம்ப பெஸ்ட்டு பெஸ்ட்டு அவார்டு வாங்குவாங்க அந்த வீட்டில் கிச்சன் பக்கம் போக மாட்டாங்க சரிதானே நான்
இந்த என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்ரீரங்கத்தில் ஒரு பெரிய சாமியாக இருக்கார் டெய்லி மார்னிங் அவர் என்ன பண்ணுவார்னா ராசி பணலெலாம் பேசுவார் இந்த என்ன எங்கள் வீட்டில் நாங்கள் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸில் இருக்கோம் ஒரு நாளுமே நைட் தூங்க முடியாது என்னென்னா இந்த ராசி பலன் வாஸ்து பேசி என்னென்னா அந்த அந்த கதவை தூக்கி பின்னாடி வைம்பாங்க இந்த கதவை தூக்கி அந்த பக்கம் வைம்பாங்க போட்டிக்கு தூக்கி பின்னாடி வைம்பாங்க அவன் ஒருத்தன் சொன்னால் போட்டிக்கு பின்னாடி போனால் மாட்டு தொழுவாங்க போட்டிக்கு எங்கே இருக்கணும் வீட்டில் போட்டிக்கு எங்கே இருக்கணும் அது தூக்கி பின்னாடி வைப்பான் காரணம் என்ன இதை வச்சு என்னன்னா அவன் பயங்கரமாக சம்பாதிக்கிறான் எப்போ பார்த்தாலும் இது எல்லாமே என்ன நினச்சிட்ருக்காங்கன்னா அவங்க என்னெல்லாமோ பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஆனால் ஒன்று மட்டும் நிச்சயம் நமக்கு வேதத்தை கொடுத்துருக்காங்க அவள் சாமி என்னென்ன சொல்லான்னா கிறிஸ்தவத்தை அழிக்க முடியாது ஏன் அழிக்க முடியாதுன்னா அவங்கள்ட்ட மூணு காரியம் இருக்குது இந்த மூணு காரியம் கிறிஸ்தவங்கள்ட்ட இருக்கிற வரைக்கும் வேற யார்கிட்ட இல்லாது எந்த மதத்திலும் இல்லாதவருக்கு மூணு காரியம் அவங்கள்ட்ட இருக்குது இந்த மூணு காரியம் இருக்கிற வரைக்கும் அவங்களுக்கு தொட முடியாது ஒன்று கிறிஸ்தவங்க விரும்பினாலும் விரும்பாட்டம் சரிதான் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆராதனை உண்டு எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமையும் உலகம் இடிஞ்சு விழுந்தாலும் சண்டே சர்வீஸ் உண்டு அதில் என்ன உண்டு அவர் சொல்றாரு அதில் என்ன உண்டுன்னா விரும்பினாலும் விரும்பாட்டம் செய்தி உண்டு நீங்க தூங்குறீங்களோ முடிச்சிருக்கிறீங்களோ ரெண்டாவது ஆனால் அது செய்தி உண்டு சைனாவில் போனோன்னா என்ன கேட்பான்னா நீங்கள் செய்தி கொடுக்க போனான்னா கேட்பான்னா முதல்ல சட்டை கிளத்திருப்பான் சட்டை கிளத்தி பின்னாடி காட்டணும் அப்போ தான் செய்தி அவன் கேட்பான் சட்டை கிளத்தி பின்னாடி கேட்கணுன்னா எத்தனை அடி ஜாஸ்தியாக வாங்கியிருக்கானோ அவரை பெரிய ஊழியக்காரர் அப்புறம் அம்மா கேட்பாங்க இங்கே கேட்பாங்க எந்த பொதுவாக கேட்பாங்க எந்த பைபிள் காலையில் படிச்சுங்க கேட்பாங்க குறுக்கலாம் பூனாவா அரசடியாக கேட்பாங்க அங்கே என்ன கேட்பாங்க தான் எந்த ஜெயிலேருந்து வரேன் கேட்பாங்க ஊழியக்காரர் எங்கேருந்து வரணும் ஜெயிலேருந்து எந்த அளவு ஜெயிலுக்கு போகிறாரோ அவரை பெரிய ஊழியக்காரர் எந்த அளவு அடி வாங்குறாங்களோ அவங்க யாரு பெரிய ஊழியக்காரர் அங்க செய்தி கொடுக்கணும்னா மினிமம் பன்னெண்டு மணி நேரம் பேசணும் எத்தனை மணி நேரம் பன்னெண்டு மணி நேரம் பேசணும் அப்பதான் திருப்பி கூடுவாங்க ஆனா சிஎஸ்ஐ சர்ச்சில் மினிமம் இருபது நிமிஷம் பேசணும் அதுக்கு மேல பேசினா திருப்பி கூப்பிட மாட்டாங்க ஆனா நான் ரொம்ப நேரம் பேசுவேன் நமக்கு நமக்கு எட்டு மணி நேரம் பேசி பழகி போச்சு சரி நான் நான் மயக்க பிடிச்சா எட்டு மணி நேரம் குறைஞ்சது பேசுவேன் ஆனா உங்களுக்கு டைம் முடிச்சுருவேன் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா அங்க செய்தி கொடுக்கணும்னா பதிமூணு மணி நேரம் பேசணும் ஏன் சைனாவில் எழுப்பிடுது வந்துட்டு உலகத்திலே அதிகமான கிறிஸ்தவ நாடாக இன்னும் அஞ்சு வருஷம் சைனா மறப்போது உலகத்திலே அதிகமான கிறிஸ்தவ நாடுல பத்தாவது இடத்துல இந்தியா இருக்கு ஏழாவது இடத்துல நைஜீரியா இருக்குது அஞ்சாவது இடத்துல சைனா இருக்குது இந்த மூணு நாடும் நைஜீரியா ஒரு இஸ்லாமிய நாடு இந்தியா ஒரு இந்து நாடு சைனா ஒரு கம்யூனிஸ்ட் நாடு இந்த மூணு நாடு எந்த லிஸ்ட்ல வந்துட்டுனா உலகத்திலே அதிகமான கிறிஸ்தவ நாட்டில் வந்துச்சு காரணம் என்ன சைனா ஓட்டாக் பண்ணி போகுது உலகத்திலே வல்லரசு நாடு அமெரிக்காவுக்கு ஈக்குவலாக வரக்கூடிய நாடு சைனா காரணம் என்னன்னா அங்க உள்ள ஆராதனை எப்படின்னா காலைல நாலரை மணி தொடங்குவாங்க நாலரை மணிக்கு ஆராதனை தொடங்குவாங்க ஏழரை மணி செய்தி தொடங்குவாங்க நைட்டு எட்டரை மணி தான் செய்தி முடியும் அவங்க ஆராதனை குறைன்னா நைட்டு பத்து மணிக்கு நடக்கணும் மலைக்குள்ளதான் ஹிடன் அதான் அந்தரங்க சபை அண்டர் கிரௌண்ட் சர்ச்சு தான் ஜாஸ்தியா இருக்கும் மற்ற சர்ச்சுன்னா பதினேழு வயசு கீழே நம்ம பிள்ளைகள்லாம் விடுதலையோட இங்கே சர்ச்சுக்கு வராங்க அங்க பதினேழு வயசு கீழே பிள்ளைகள் சர்ச்சுக்கு போனோம்னா கூட்டு போறவங்களுக்கு ரெண்டு வருஷம் ஜெயில் ரெஜிஸ்டர் சர்ச் உங்க பேரு கவர்மெண்ட் ரெஜிஸ்டர் பண்ணா நீங்க சர்ச்சு போக முடியும் அப்போ ஏற்பட்ட இடத்துல கர்த்தர் வளமையான காரியங்களை செய்கிறார் காரணம் இந்த வேதத்துக்கு அவங்க முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க பதிமூணு மணி நேரம் செய்தி கேட்பாங்க என்ற ஒரு வீடியோ இருக்கு நான் ஒரு ஆயிரத்தி இருநூறு வீடியோஸ் வச்சிருக்கேன் ஜப நடத்துவதுக்கு வச்சிருக்கேன் உலகத்தில் நடக்கக்கூடியது இந்தியாவில் நடக்கக்கூடியது எல்லாத்தையும் வச்சிருக்கேன் அதுல ஒரு வீடியோ இருக்குது நாலரை மணிக்கு ஆராதனை தொடங்குறாங்க ஏழரை மணி வரை ஒர்ஷிப் ஏழரை மணிக்கு செய்தி முடிக்கிறாங்க நைட் எட்டரை மணி செய்தி முடியுது நைட்டு எட்டரை மணி செய்து முடிச்சோடனே அவர் அந்த அன்னைக்கு மெசேஜ் கொடுத்தது யாருன்னா ஒரு ப்ரொஃபஸர் கல்லூரி ப்ரொஃபஸர் ப்ரொஃபஸர் செய்து கொடுத்தோடனே அவங்க உள்ள வாலிபர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா காரை வந்து தெருக்குறாங்க அவர் புறப்பட்டு போகும்போது செருத்தோடனே அவங்க பயப்படுறாங்க பயப்படுற அந்த வாலிபர் சொல்கிறாங்க இன்னைக்கு மெசேஜ் நல்லா இருந்துச்சு பதிமூணு மணி நேரம் செய்து கொடுத்தீங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு நாளைக்கு இதை மாதிரி பேசுவீங்களா கேட்டாங்க அப்போ அவர் சொல்ல நான் காலேஜ் போனோம் நான் எங்கே போனோம் நான் காலேஜ் போனோம் நீங்கள் காலேஜ் போனோம் நாங்கள் லீவ் போடுறோம் நீங்கள் லீவ் போடுறாங்க அடுத்த நாள் திங்கக்கிழமை காலைல நாலரை மணிக்கு ஆராதனை ஏழரை மணி செய்து நைட்டு எட்டரை மணி முடிது செவ்வாய்க்கிழமை நாலரை மணிக்கு ஆராதனை ஏழரை மணிலேருந்து எட்டரை மணி வராது புதன்கிழமை நாலரை மணிக்கு ஆராதனை ஏழரைலேருந்து அஞ்சரை மணி ஆனாலும் செய்தி முடிச்சார் ஞாயிறு திங்கள் செவ்வா புதன் சரியான புதன்கிழமை அஞ்சரை மணி செய்து முடித
நம்மளை மாதிரி ட்ரெஸ் நம்ம கிறிஸ்தவங்கன்னா கொஞ்சம் கண்டுபிடிச்சாங்க சென்னை கிறிஸ்தவங்களை ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் தெரியுமா பஸ்ஸில் போனோன்னா இவங்க கிறிஸ்தவங்கன்னு சொல்லிடலாம் எப்படி தெரியுமா சென்னையில் கிறிஸ்தவங்களை பார்த்தாங்கன்னா இங்கே சைதாப்பேட்டை வழியில் போனால் அது வேறு வெள்ளை வெள்ளையாக இருப்பாங்க அந்த அது சொல்லலை நான் என்ன சொல்கிறேன்னா சென்னையில் நீங்கள் கிறிஸ்தவங்களை முகத்தை பார்த்தோன்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் எப்படி தெரியுமா கிறிஸ்தவங்க மட்டும்தான் உண்மையாக சிரிப்பாங்க பாருங்க பஸ்ஸில் யாருன்னா ஒன்றா தெரிஞ்சோ தெரியாது யாரை பார்த்தாலும் சிரிப்பாங்க அதனால் ஞாயிற்றுக்கிழமை யாருக்கும் இடம் கொடுப்பாங்க மற்ற நாள் கொடுக்க மாட்டாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ரொம்ப பிரசித்தமாக இருப்பாங்க சென்னை கிறிஸ்தவங்க ஆனால் இந்த நம்மளை கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க சைனா கிறிஸ்தவங்களை கண்டுபிடிக்க முடியாது எல்லாம் ஒரே போல இருக்கும் நீங்கள் சைனா ப்ராடக்ட் பாருங்க எல்லாம் ஒரே போல தான் இருக்கும் ஒரே மிஷினில் இருந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இவங்க என்ன சொல்ல கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க நீ கிறிஸ்தவம் தானே பிடிங்க சட்டை பிடிச்சி கேட்குற நீ கிறிஸ்தவம் தானே இவங்க பயந்துட்டாங்க ஏன்னா சிபிஐயில் ரகசியமாக சொல்லி கொடுத்தாங்கன்னா ஜெயிலில் தூக்கி போட்டுருவாங்க இவங்க சொன்னாங்க இல்லை 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 நீ கிறிஸ்தவம் தான் இவன் தான் இவங்க கேட்ட அது ரெண்டு பேரும் கேட்டாங்க நாங்கள் கிறிஸ்தவன்னு நீ எப்படி கண்டுபிடிச்சேன் அவங்க சொன்னாங்க நீ எங்கே ஆராதனத்தை வந்து போயிட்டு போகிற நீ ரோட்டு வழியாக போகிற ரோட்டு தான் பார்த்தே எது வீட்டை பார்த்தேங்கட்டேன் சொல்லி சொன்னாங்க நீ வீட்டை பார்த்த பத்து வருஷமாக படுக்கையில் கிடந்த என் பொண்ணு எலும்பி நடந்தாங்கண்ணா எத்தனை வருஷம் பத்து வருஷமாக படுக்கையில் கிடந்த என் பதினஞ்சு வயசு பொண்ணு அஞ்சு வயசுலேருந்து பதினஞ்சு வயசு வரை பேரலைஸ்டாக படுக்கையில் இருந்திருக்கா நீங்கள் ரெண்டு பேரும் எட்டி பார்த்தீங்க மகா எலும்பி நடந்துட்டேன் நம்ம ஊரில் ஒன்று சொல்லுவாங்க வாரம் ஜன்னலை பூட்டும்பாங்க ஜன்னலை பூட்டும்பாங்க இங்க ஜன்னல் வழியா ஒருத்தன் பார்க்கிறான் என்ன நடக்குது காரணம் இந்த வேதத்தை சுமந்தான்னா அது ஒன்று சுமக்கும் இன்றைக்கும் நான் ஒன்று புரிஞ்சுங்க இந்த வேதத்துக்கு வல்லமை இருக்குது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா அந்த சாமியார் என்ன சொன்னா ஸ்ரீரங்கத்தில் சொல்றாரு இவங்களுக்கு என்ன இருக்குது ஆராதனை இருக்குது ரெண்டாவது என்ன இருக்குது இவங்களுக்குன்னு ஒரு வேதம் இருக்குது அதை அப்படியே நம்புறாங்க மூன்றாவது ஒன்று இருக்குது இவங்களுக்கு ஜபம் இருக்குது மூணு இருக்கிற வரைக்கும் கிறிஸ்தவத்தை நீங்க யாரும் தொட முடியாது ஆனால் அது ஒன்று சொல்லி சொல்கிறாரு ரொம்ப சந்தோஷம் இப்போ தான் நமக்கு கொஞ்சம் நம்பிக்கை வந்திருக்கு இந்த மூணுமே கிறிஸ்தவங்க இப்போ பயன்படுத்த மாட்டேங்கிறாங்க மூணுமே கிறிஸ்தவங்க என்ன பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க ஆராதனை கிறிஸ்தவங்க பயன்படுத்த மாட்டாங்க நான் கொஞ்சம் முன்னாடி உட்காந்து பார்த்துட்டு தான் இருந்தேன் தெரில அடிக்கடி என்னை கூப்பிடுதீங்க தப்பான ஆட்கள் கூப்பிடுதீங்க ஒன்று சொல்கிறேன் ஆராதனை எத்தனை மணிக்கு ஆ எத்தனை எட்டரை எத்தனை மணி வரணும் இந்த சிக்கன் குனியாக வந்தோன்னா டாக்டர்கிட்ட போனோன்னா எட்டரை மணிக்கு டாக்டர் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தாங்கன்னா ஒம்பது மணி போயிருங்க ஒரு இன்ஜெக்ஷன் போட்டு கொல்ல கொண்டுருவார் அஞ்சரை மணி கேக்கே எக்ஸ்பிரஸ் எத்தனை மணி பண்ணி இருப்பீங்க டிஏவிடி ஸ்கூல்னு ஒரு ஸ்கூல் இருக்கு எல்கேஜி அப்பாயின்மெண்ட் அட்மிஷனுக்கு தாத்தா மாதிரி எப்போ வந்து நிற்கிறாங்க தெரியுமா எப்போ வந்து நிற்கிறாங்க அண்ணா நகரில் வந்து பாருங்க ஒரு நாள் முன்னாடி நைட்ல வந்து நிக்கிறாங்க நீங்க பெரம்பூர்ல இங்க எல்லாம் ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல தக்கால் டிக்கெட் போடுறதுக்கு நைட் ஏழு மணிக்கே லைன் பிடிப்பாங்க ஒரு ட்ரெயின்ல ஏறி போறதுக்கு நைட் ஏழு மணிக்கு ட்ரெயின் பிடிக்கிறோம் ஆனா சர்ச்சைக்கு வர்றதுக்கு எப்போ வரலாம் ஐயர் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா கட்டான விஷப்பட்ட சொல்லி டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடுவோம் நான் யாருன்னு தெரியுமான்னு சொல்லுவோம் நல்லா கவனிச்சிருங்க இந்த பைபிள் சொல்றது என்ன கனப்படுத்தினா ஒன்ன கனப்படுத்த எட்டரை மணி சர்வீஸ்னா நீ எட்டரை மணி வரலன்னா தயவு செய்து நான் சொல்லலை பைபிள் சொல்லுது கத்திர எடுத்து ஆசிரியத்தை கேட்காதுங்க அது அவரை அவமானப்படுத்துறது உன் இஷ்டத்து வரலாம் இஷ்டத்து போகலாம் இது தேவன் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆலயம் தேவன் இங்கே இருக்கிறான்னு உனக்கு உணர்வு இருந்தான்னா இந்த வேதத்தை நீ நம்புறக்கூடிய கிறிஸ்தவனாக இருந்தான்னா எட்டரை மணி சர்வீஸ்னா எத்தனை மணி வரணும் எட்டரை மணிக்காக இருக்கணும் சென்னையில் நம்ம முன்னாள் சிஎம் அம்மா அவங்க இறக்கிறது முன்னாடி ஒய்எம்சியில் வச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு மூன்று நாள் முறை ஒய்எம்சியில் ஒன்று 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 போர் வழியில் ட்ரேட் சென்டர் அதில் வச்சு கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு கிஃப்ட் இது இது கொடுத்தாங்க என்ன சொன்னால்னா கிறிஸ்மஸுக்கு ஒரு ஆராதனை மணி நடத்தினாங்க அவங்க கெட் டுகெதர் எல்லா பெரிய பெரிய ஊழியக்காரங்க விஷப் மாதிரி எல்லா பெரிய பெரிய ஊழியக்காரங்களை கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் பேருக்கு ஒரு கிறிஸ்மஸுக்கு அவங்க ஒரு ஐக்கிய இது ஒரு ஃபெலோஷிப் வச்சுருந்தாங்க அப்போ வைக்கும்போது நம்ம நம்ம இதில் நம்ம பெரிய ஊழியக்காரருக்கு ரெண்டு இருக்குது நம்ம பெரிய ஊழியக்காரன் சொல்லணும் பார்த்திங்களா பெரிய ஊழியக்காரன் என்னென்னா பைபிளை கையில் தூக்க மாட்டாங்க இன்னும் ஒரு தூக்கிட்டு வருவாங்க அவர் தான் பெரிய ஊழியக்காரர் அவர் தூக்க போகட்டும் பைபிள் தொடவே மாட்டேன் பாருங்கள் தண்ணி பாட்டில் அவர் தூக்க
கார் பார்க்கிங் நாலரை மணிக்கு நாலரை மணிக்கு எந்தெந்த கார் உள்ள போச்சோ அது மட்டும் தான் பார்க் மீதெல்லாம் இறங்கி நடக்கணும் எத்தனை மணிக்கு ஆறு மணிக்கு உள்ள இருக்கணும் ஆறரை மணிக்கு தொடங்குது எத்தனை மணிக்கு இருக்கணும் ஆறரை மணிக்கு ஓத்துக்கணும் யார் ஏசப்பா பார்க்க போகல யாரை பார்க்க போயிருக்காங்க சிஎம்ஐ பார்க்க போயிருக்காங்க பாதி பேர் வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க அடுத்த முறை காடு வந்து பார்த்தீங்களா மூன்றரை மணிக்கு ஃபுல் யாரை பார்க்க போனாங்க ஜீவன் உள்ள தேவன் நீங்க இருக்கிறார் நீங்க உணர்வுள்ள இருக்குமானால் எட்டரை மணிக்கு ஆறாதனா எத்தனை மணிக்கு வரணும் டோன்ட் பிளே இன் சர்ச் ஆறாதிக்குரிய இடம் சபை சின்ன பிள்ளைகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கணும் ஒழுக்கம் உன் நடையை காத்துக்கொள் சர்ச்சில் இப்படி தான் இருக்கணும் சர்ச்சில் இப்படி தான் பேசணும் சர்ச்சில் இப்படி ஊழியர்கிட்ட இப்படி தான் பேசணும் எல்லாம் முறை இருக்குது இந்த வேதம் சொல்கிறது வேதத்து கர்த்தருக்கு பயப்பட எப்படி இருப்பாங்க நன்றாய் இருப்பார்கள் இன்னொன்று மிக முக்கியமாக நல்லா கொடுத்துருங்க இந்த வேதத்தை நம்ம எப்படி என்னென்னா அமெரிக்காவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வரைக்கும் நீங்கள் எந்த யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம் எழுதணுனாலுமே நீங்கள் தொண்ணூற்றி எட்டு சதவீதம் மார்னிங் டிவோஷன் அட்டன் பண்ணியிருக்கணும் கிளாஸ் தொடங்க முன்னாடி ஒரு மணி நேரம் சர்வீஸ் இருக்கும் அந்த ஒரு மணி நேரம் சர்வீஸில் நைன்டி எயிட் பர்சன்ட் அட்டன்ஸ் இருக்கணும் அட்டண்டன்ஸ் இருக்கணும் மட்டும்தான் பிரின்ஸ்பால் ஏதோ கொடுப்பாரு ஹால் டிக்கெட்டே கையில் கொடுப்பார் நீங்கள் சாப்பிடையிட்ட ஒரு கார்டு வாங்கிட்டு போனோம் அந்த கார்டு சாப்பிட எழுதும் வருது தொண்ணூற்றி எட்டு பர்சன்டேஜ் நூறு பர்சன்டேஜ் காலேஜ் வந்திருந்தாலும் வந்திருக்கா சாப்பிடல் அட்டன் பண்ணியிருக்கணும் அவங்க மட்டும்தான் எக்ஸாம் எழுத முடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டில் ஒருத்தன் பொது நல வழக்கு போட்டான் என்ன போட்டான்னா பைபிள் கட்டாயம் இல்லை என்று பொது நலக்கு போட்டான் அவன் வெற்றி பெற்றான் அதனால பை பைபிளை அங்கே பிரிச்சாங்க நீ இஷ்டத்துக்கு வரலாம் இஷ்டத்தில் போனாங்கன்னு வாங்க பதிமூவாயிரம் மடங்கு என்ன குடிச்சுன்னா அபாஷம் குடிச்சு எப்போ பைபிள் எடுத்தாங்களோ சாபம் வந்துச்சு கேரளாவை இப்போ ஒரு அடி அடிச்சு தெரியுமா கேரளா தெரியுமா இது தமிழ்நாடு தானே நீங்கள் உட்காந்துரு பார்த்தா நான் பரலோ வந்துட்டேன் நினச்சேன் கேரளா ஒரு அடி அடிச்சு இப்போ போய் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க லேண்ட் எங்கே இருக்குன்னு தெரியாது ரெண்டு கோடி ரூபா மூணு கோடி ரூபா நாலு கோடி ரூபா பெரிய பில்டிங் கட்டி அதை சுற்றி காம்பவுண்டு கட்டி காம்பவுண்டு மேலே கம்பி எழைய வச்சு அதுக்கு ஒரு செக்யூரிட்டி வச்சு பயங்கரமாக பாதுகாப்பு வச்சுருந்தாங்க ஒரு மழை தான் முப்பத்தொம்பது டேமை திறந்து விட்டாங்க சென்னையில் செம்பரம்பாக்கம் ஒரு டேமை தான் திறந்தாங்க காலி ஆகி போச்சு அவங்க முப்பத்தொம்பது டேமை திறந்து விட்டாங்க தண்ணி ஃபுல்லாக வச்சு தண்ணி ஃபுல்லாகி என்ன நடந்துச்சுன்னா அந்த மலைகள் எல்லாம் அடியில் தண்ணி ஊறி மலையில் இப்படி மலை மேலே இருக்க மண் அடியிலேருந்து கீழே வந்துச்சு கீழே வந்தாங்கன்னா இந்த பில்டிங் எல்லாம் மண்ணுக்குள்ளே போச்சு பன்னெண்டு லட்சம் பேர் வீடு இழந்தாங்க அங்கே நடந்த சம்பவம் என்னென்னா அந்த பையன் பேர் என்ன தெரில ரெண்டு நபர் திருமணம் நடந்துச்சு பாம்பேல போய் அவங்க ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து ரெண்டு பேர் திருமணம் பண்ணாங்க கணவன மனமே இப்போ வாழ்கிறாங்க அதில் ஒரு நபர் யாருன்னா ஒரு ஆண் மகன் பெண்ணாக மாறி பெண்ணாக மாறி ஒரு பெண் ஒரு ஆணாக மாறி திருமணம் பண்ணாங்க அந்த திருமணம் முடிஞ்சு ஏழாவது நாள் கேரளாவில் அடி வாங்குச்சு சரியாக செவன்த் டே திருமணம் முடிஞ்சு ஏழாவது நாள் கேரளாவில் ஒரு அடி காரணம் அந்த இந்தியாவிலேயே முதல் முதல் கால் வைத்தது யார் யார் கொண்டு கால் வச்சது தோமாவோட கால் கொடுங்கலூர் என்ற ஒரு பகுதியில் கால் வச்சு ஏழு சர்ச்சு கட்டினார் அந்த ஏழு சர்ச்சு என்ன இருக்கு நம்ம இடையில வந்தவங்க இடையில வந்தவங்க கிறிஸ்தவங்க சொல்றாங்கல்ல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கிறிஸ்தவ இந்தியாவில் வந்துட்டது சபைகள் கட்டப்பட்டிருக்குது இந்தியாவிலேயே முதல் முதல் விசுவாசியாருன்னா தோமாவும் ஒரு இன்ஜினியரும் அங்க குண்டப்பா ராஜான்னு ஒரு ராஜா அப்பா இருந்தார் ராஜா அரண்மனை வந்து நிற்கிறாங்க ராஜா எதற்கு அழைத்து வந்திருக்கிறாருன்னா ஒரு பெரிய அரண்மனை கட்டுவதற்காக அந்த ராஜா ஹோமாவையும் ஒரு இன்ஜினியரையும் ரோமில் இருந்து ஒரு இன்ஜினியரும் கூட்டம் வந்திருக்காங்க ஒரு பெரிய அரண்மனை பல ஆயிரம் ரூபா கையில் கொடுக்குறாங்க பெரிய அரண்மனை கட்டுவாங்க ஆறு மாதம் கழிச்சு தோமாவும் அந்த இன்ஜினியர் வந்து நிற்கிறாங்க எதுக்கு வந்து நிற்கிறாங்கன்னா அந்த ராஜா அழைக்கப்பட்டிருக்கா அழைக்கிறார் எதுக்கு அழைக்கிறாருனா கெட்டப்பட்ட அரண்மனை எந்த அளவுக்கு உயர்ந்திருக்கு பார்ப்பதற்காக சேரிட்டி எல்லாம் ரெடி பண்ணி போய் பார்க்கலான் இருக்காங்க அப்போ தோமா ராஜா முன்னாடி சொல்றாரு அந்த அரண்மை நீ பார்க்க வேண்டும் என்றால் நீ செத்தா தான் பார்க்கணுன்றார் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போ இந்த இந்த உங்கள் ஓயமார் ரோடா ஓயமார் ரோடு தானே ரொம்ப டெவலப் ஆகிடுச்சு சரியானே ஐம்பத்தூரில் ஒரு ஆள் ஓயமார் ரோட்டில் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் வாங்கிறதுக்கு ஒரு கோடி ரூபா கொடுத்துட்டு அப்புறம் பில்டிங் எல்லாம் முடிஞ்ச பிறவு அந்த கான்ட்ராக்டர் சொல்கிறார் வீடு போய் பார்க்க போகிறோன்னு சொல்லார் அந்த கான்ட்ராக்டர் என்ன சொல்கிறாருனே செத்த பிறவு தான் அப்பார்ட்மெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம்னு சொல்கிறார
அரண்மனை எங்க கட்டி வச்சிருக்கேன் ராஜாவுக்கு எப்படி இருந்திருக்கோம் தூக்கி ஜெயிலில் போட்டாங்க ரெண்டு பேரும் தூக்கி ஜெயிலில் போட்டாங்க ஜெயிலில் போட்ட அன்னைக்கு இரவு ராஜாவோட தம்பி அவுட் செத்துறாரு செத்தோன்னு பயம் வருது பயந்தோன்னு என்ன பண்றாருன்னா ராஜா தோமாவே இன்ஜினியர் வெளியே கூப்பிட்றாரு வெளியே கூப்பிட்டேன்னு சொல்றாருன்னா நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் இவங்களுக்கு சோம் ஒன்று டெட் பாடியில் கை வைக்கிறாரு உயிர் வருது முதல் முதலாக இந்தியாவில் ரசிக்கப்பட்டது குண்டப்ப ராஜாவும் அவங்க தம்பி அந்த கேரளாவில் அந்த கேரளாவில் தேவனுக்கு வார்த்தைக்கு பிரியமில்லாத சம்பவம் நடந்துச்சு அழிவு நல்லா ஒன்று புரிஞ்சுங்க இந்த வேதத்துக்கு யார் முரணாக நடக்கிறாங்களோ அது யாராக இருந்தாலும் சரி தான் தேவ கோபாக்கனை வரும் ஆனால் வேதத்துக்கு யாரெல்லாம் கீழ்ப்படுகிறாங்களோ அவங்களுக்கு ஆயிரம் தலைமுறைக்கும் ஆசிரியப்பாங்க திருநெல்வேலியில் இருட்டு கடை அல்வான்னு ஒன்று தெரியுமா இருட்டு கடை அல்வா எங்கே இருக்க நெல்லைப்பர் கோயிலுக்கு ஆப்போசிட் இருக்குது அதுக்கு அதுக்கு பின்னாடி அந்த கோயில் இப்போ இல்லையா ஒரு காளி கோயில் இருந்துச்சு அருணாச்சலம் செட்டியாரா முதலியார் ஒரு ஆள் தான் அந்த பூசாரி ஜடையெல்லாம் வச்சுருப்பார் நான் சொல்கிறது ஒரு இருநூற்றம்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக ஒரு பூசாரி அவருடைய பையன் ஒம்பது வயசு பையன் என்னென்னா இப்போ நம்மளுக்கு ஸ்கூல் கிடையாது குறுக்குலத்தில் கொண்டு விடுறாங்க வாத்தியார் வீட்டில் வச்சு கற்றுக் கொடுப்பார் குறுக்குலத்தை கொண்டு விடுறாங்க ஒம்பது வயசு பையன் குறுக்குலத்தை கொண்டு விட்டான்னா அவனுக்கு தமிழும் வரமாட்டேங்குது மேக்ஸும் வராது பொதுவாக நம்ம இதில் கிராமத்து பசங்களுக்கு இங்கிலீஷும் மேக்ஸும் வராது நீங்கள் இங்கிலீஷ் வாத்தியாரும் மேக்ஸ் வாத்தியாரும் பயங்கரம் கோவப்படுவாங்க ஏன்னா ரெண்டு பசங்கள் மண்டையில் ஏறாது இவனுக்கு எதோ ஒரு தமிழும் வரல மேக்ஸும் வரல அப்போ அந்த சாமியார் அந்த பூசாரியை அந்த வாத்தியார் கூப்பிட்டு அனுப்புறாரு வந்து உன் பையனை கூப்பிட்டு போனேன் சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு என்ன வார்த்தை சொல்றாரு தெரியுமா நீ இவனை கூப்பிட்டு போ யார் அனுப்பிவிடு எமனை அனுப்பிவிடு அவனை நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னு இவனுக்கு கல்வி வராது யாருக்கு வரும் எமனுக்கு வந்தாலுமே இவனுக்கு கல்வி வராது அப்போ வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு இருந்தார் கோயிலில் இருக்கும்போது திடீர்னு மத்தியான நேரத்தில் இவன் ஒரு தரிசனத்தை பார்க்குறான் ஒன்பது வயசு பையன் ஒரு தரிசனத்தை பார்க்குறான் ஒரு சிலுவை காட்சி அப்படியே மூவ் ஆகி போகுது கிளவுட்ஸில் ஒரு சிலுவை காட்சி மூவ் ஆகி போகுது அதை பார்த்தோன்னா அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை வருது படிச்சிடலான்னு ஒரு நம்பிக்கை வருது ஆனால் ஒன்றும் தெரியாது ஆனால் கிறிஸ்தவங்களே கிடையாது திருநெல்வி மாவட்டத்தில் அப்போ யார் கிறிஸ்தவங்களே கிடையாது அப்போ நம்பிக்கை வருது அதை முடிஞ்சு ஒரு சில நாட்களுக்குள்ளாக சுவாட் செய்ய அவர் ஊழியக்கார் தஞ்சாவூரில் இருந்து வந்து தஞ்சாவூரில் ராஜாவுக்கு பையனுக்கு கிளாஸ் எடுத்துட்டுருக்காரு சரபோஜி மன்னனுக்கு அவர் தான் கிளாஸ் எடுக்கிறாரு கிளாஸ் எடுக்கும்போது இவரை இவனை பார்த்தோன்னே தெரியுது ஏதோ இவன் ஒரு தரிசனத்தை பார்த்துருக்கான்னு அவன் கண்டுபிடிச்சி அந்த அந்த முதல் அந்த சாமியிட்ட போய் சொல்கிறாரு உன் பையன் நேட்டை விட நான் கிளாஸ் எடுக்கிறேன்னு சந்தோஷமாக அனுப்பிவிட்றாங்க இப்போ எங்கே கூப்பிட்டு வராங்கன்னா தஞ்சாவூருக்கு அவனை கூப்பிட்டு வராங்க கூப்பிட்டு வந்து ஷார்ட் செய்யர் ரெண்டு பர்சன்கள் கிளாஸ் எடுக்கிறாரு ஒன்று இந்த அருணாச்சலம் செட்டியாருடைய அந்த முதலாளியோட செட்டியார் தெரியல அவனுடைய சாமியாருடைய பையன் இன்னொன்று ராஜாவுடைய மகன் ரெண்டு இருக்கு ரெண்டு வயசு வித்தியாசம் அந்த ராஜாவுக்கு ரெண்டு வயசு சின்ன பையன் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க கிளாஸ் முடிஞ்சு இவர் சர்வோஜி மன்னனாக தஞ்சாவூர் ராஜா மாறார் இப்போ எவனுக்கு க எவனுக்கு கல்வி வரும் இவனுக்கு கல்வி வரும் தெரியல அவன் யாராக மாறுறாருனா அந்த அரண்மனையிலேயே கவியரசராக மாறார் அவர் தான் வேற யாரும் இல்லை வேத வேதநாயம் அவருக்கு ஒரு வாக்குத்தத்தை கொடுத்தாங்களா என்ன வாக்குத்தத்தை தெரியுமா தலைமுறை தலைமுறை அவன் சந்ததி தேவனை சந்தி சேவிக்கணும் என்ன சொல்லுது இன்னைக்கும் ஆறாவது தலைமுறை கிரீடத்தை வச்சு பாட்டு பாடுறாங்க பார்த்தீங்களா நம்ம ஆராதிக்கக்கூடிய தேவன் வாக்கு தத்துவத்தை நிறைவேற்ற வல்லம் உள்ள தேவன் ஒரு எமனுக்கு கல்வி வரும் எவனுக்கு வராது அப்படிப்பட்டவனை நம்ம இன்னைக்கு அவங்க சந்ததி என்ன பண்ணுது ஆராதிக்குது இந்த வேதம் உண்மை உள்ளது ரெண்டு மாதம் முன்னாடி யூடியூப்ல வந்துச்சு ஒரு ஊழியக்கார் அந்த ஊழியக்கார் பேர் சொல்ல விரும்பல ஃப்ளைட்டில் ஜெருசலேம் போகிறாரு எருசலேம் போகும்போது பக்கத்தில் ரெண்டு பேர் உட்காந்துருக்காங்க அந்த ரெண்டு பேர் பார்த்தோன்னே இவருக்கு மைண்டு கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் ஆகுது காரணம்னா எருசலேம் யாரெல்லாம் போகலாம் எருசலேம் யாரெல்லாம் போவாங்க இல்லை எருசலேம் யாருக்கெல்லாம் இடம் எருசலேம் யாருக்கு ஒரு இடம் யூதருக்கு ஒரு இடம் இஸ்லாமியருக்கு ஒரு இடம் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஒரு இடம் ஹிந்துக்களுக்கு ஊரில் ஒன்று சொல்லுவாங்க இரும்பு கடையில் ஈக்கு என்ன வேலை இரும்பு கடையில் ஈக்கி கற்பட்டி கடையில் ஈக்கி வேலை உண்டு இரும்பு கடையில் ஈக்கி வேலை கிடையாது பக்கத்தில் ரெண்டு பேர் உட்காந்துருக்கான் ஒரு ஆள் பெரிய பொட்டு போட்டிருக்கான் ஒரு தான் பூநூல் போட்டிருக்கான் சட்ட வழியாக தெரியுது இது ஊழியக்கார சந்தேகம் இவன் அங்கே எதுக்கு போகிறான் பிஸ்னஸ் பண்ண போகிறானா எதுக்கு போகிறானு கேட்குறாரு எதுக்கு பா போகிறீங்கன்னு கேட்டார் அவர் சொல்ல ஒரு ஆள் சொல்கிறாரு நான் தேங்க்ஸ் கிவிங் காணிக்க கொடுக்க போகிறேன் யாருக்கு ஏசு கிறிசுக்குன்றான் பூநூல் போட்டிருக்கான் பொ
பைபிள் வாசிங்க நீங்கள் பைபிள் வாசிங்க ரெண்டு நாளாகம் ஆறாம் அதிகாரம் முப்பத்தி மூணாம் வசனம் நினைக்கிறேன் வாசிங்க ரெண்டு நாளாகம் ஆறாம் அதிகாரம் அந்த எரிசலின் தேவாலயத்தை கெட்டும் போது யார் ஜோம் பண்ணுறான்னா நம்முடைய சாலமோன் ஜோம் பண்ணுறாரு ஜோம் பண்ணும்போது ஒரு வார்த்தை சொல்லி ஜோம் பண்ணுறாரு ரெண்டு நாளாகம் ஆறு முப்பத்தி மூணா ஆ அதை கேட்டு ஆ இஸ்ரேல் போல அறிந்து உமக்கு பயப்பட்டு நான் கட்டின இந்த ஆலயத்துக்கு உடைய நாமம் தடிக்கப்பட்டது என்று அறியும்படிக்கு ஆ யாரு அந்த அந்த அந்நிய ஜாதியால் என்ன போட்டு எந்த அந்நியனோ இங்க வந்து ஜோம் பண்ணா பதில் கொடுத்துருங்க யார் ஜோம் பண்றது சாலமன் ஜோம் பண்றாரு தேவனிடத்தில் ஒரு ரிக்வஸ்ட் கேட்கிறாரு என்ன கேட்கிறாருனா ஆலயத்தை கட்டிட்டேன் இந்த ஆலயத்தில் எந்த அந்நியன் வந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் பதில் கொடுக்கணும் இப்போ ஒரு சோர் இருக்கு நீ எரிசலையும் போனவங்க தெரியும் நான் எரிசலையும் போனது கிடையாது அந்த சோரில் முட்டி முட்டி ஜோம் பண்ணுவாங்க இப்போ சொல்கிறாரு இந்த வார்த்தையை நான் பிடிச்சிட்டேன் சுவரை போய் தொட்டேன் தொட்டுட்டு வந்தேன் எனக்கு இப்போ ரெண்டு வயசில் ஒரு குழந்தை இருக்கு பக்கத்தில் இருக்க எது கூப்பிட்டு போகிறேன் அவனு முப்பத்தெட்டு வயசு குழந்தை கிடையாது தொடர்றது கூப்பிட்டு போகிறேன் எது கூட்டு போகிறேன் தொடர்றது கூட்டு போகிறேன் சொல்கிறான் அவன் சொல்கிறான் எது பொய்யானாலும் வேகம் பொய்யாகாதுன்றான் யார் ஆனால் நமக்கு காயினுக்கு ஒய்ஃப் யாருன்னு கேட்டிருப்பான் சண்டேஸ் கிளாஸில் ஏசப்பா காட்டும்பான் வாலிபன் மீட்டி நான் போகிறேன்ல ஏசு கிருஷ் இருக்காரா இல்லையா காட்டும்பான் எனக்கு கோவம் வந்துச்சு அறிவு இருக்கிறான் கேட்டேன் ஆமாம் நான் காட்டுண்ணே அறிவை காட்ட முடியுமா நல்லா கொஞ்சங்க இந்த நாளில் வாலிபருக்கு பேசணும் சின்ன பிள்ளைய பேச கொஞ்சம் ஞானமாக பேசணும் நான் உங்கள்கிட்ட சொன்னான்னு தெரில ஈக தேட்டரில் ரெண்டு நாலு பசங்க செகண்ட் ஷோ படம் பார்க்க போனாங்க இது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி சைக்கிளில் டைனமா இருக்கணும் இப்போ கிடையாது அப்போ இல்லைன்னா டிராஃபிக் போலீஸ் பிடிப்பான் பத்து பைசா இருபது பைசா ஃபைன் ஈக தேட்டரில் செகண்ட் ஷோ படத்து பார்த்துறாங்க நாலு பசங்க எங்கள் பச்சை பாசில் படிக்கிறாங்க அவங்க புக்கு கூட்டு போவாங்க கத்தி தான் கூட்டு போவான் இப்போ அப்படி தான் நீங்கள் யூடியூப்பில் வரோம் பிடிச்சிட்டான் பிடிச்சோன்னே பசங்கள்ட்ட கேட்குறாங்க என்னடா லைட்லாம் வந்துட்டீங்கன்னு ரொம்ப ஞானம் ஜாஸ்தி பார்த்திங்க பசங்க வாலிபர் சொல்கிறாங்க என்ன சார் இவ்வளவு ஸ்ட்ரீட் லைட் பட்ட பகல் போல் சிதம்பரம் ஸ்டேடியம் சேப்பாக்கு ஸ்டேடியம் மாதிரி பகல் மாதிரி இருக்குது சார் அந்த வெளிச்சத்தில் இத்தனோண்டு லைட்டு தேவையா சார்னு கேட்டான் எங்கள் டைனமாக லைட்டு இத்தனோண்டு லைட் இருக்குது தேவையா சார் கேட்டான் கேட்டோன்னா இவங்களுக்கு கெத்து ஏறிச்சு பயங்கரமாக கேப்டன் அவருக்கு ஒரு மாதிரி ஷேம் ஆயிடுச்சு போலீஸ்காரருக்கு டப்புன்னு கீழே உட்காந்தாரு டப்ப 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 டப்பா நான் வாழ்த்து உரிய விட்டார் கேட்டார் உலகத்திலலாம் காத்திருக்குப்பா டீபுக்குள்ள எதுக்குப்பா காத்துன்னு கேட்டார் உலகத்திலலாம் காத்திருக்கு டீபுக்குள்ள சொல்கிற நீ இப்போ உள்ள பச்சைப்பா நான் எக்ஸ் பச்சைப்பான்னா வாலிபர் சொல்லிக் கொடுக்கணும் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து சொல்லிக் கொடுக்கணும் வேதம் வசனம் கீழ்ப்படிதல் வேதத்தை சொல்லிக் கொடுத்தாதான் எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரம் நடக்கும் நீ வேதத்தை சொல்லிக் கொடுக்காம எபேசியர் ஆதா ஆறாம் அதிகாரத்தை மட்டும் சொல்லிட்டு இருந்தா என்ன நடக்காது எபேசியர் ஆறுல என்ன போட்டிருக்கு பிள்ளைகளே பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிங்க இது அதை மாற்றி சொன்னா நியாயம் கீழ்ப்படியாமா அநியாயம் பிள்ளைகளுக்கு சொல்லக்கூடியது என்னென்னா நல்லா கோச்சிருங்க சின்ன பிள்ளைகளுக்கு எந்தளவு புரியுதோ தெரியல ரொம்ப சிம்பிள் ரெண்டே ரெண்டு காரியம் தான் ரிமோட்டாக கையில் வச்சுக்க கூடாது உங்கள் அம்மா கையில் இருக்கணும் ஒன்று சின்ன பிள்ளைகளுக்கு அடுத்த பதிமூணு பத்து வயசு சாப்பிட்டுட்டான்னா செல்ஃபோன் கையில் இருக்கக்கூடாது எது இருக்கக்கூடாது சிஎஸ்சி சச்சி பிள்ளைகளுக்கு சொல்கிறேன் பேரண்ட்ஸுக்கு சொல்கிறேன் எச்சரிக்கையாக சொல்கிறேன் இதை மட்டும் கவனிச்சுருங்க நான் முடிச்சிடுறேன் உங்கள் பிள்ளைகள் கடவுளுக்கு பயந்த பிள்ளைகளாக வேதத்தை மட்டும் நடக்க பிள்ளைகளாக நல்ல ஒழுக்கமான பிள்ளைகளான்னு உள்ளது சின்ன டெஸ்ட் அது நம்ம அம்பானி அவர்கள் நமக்கு கொடுத்த ஒரு வாய்ப்பு ஜியோன்னு ஒன்று கொடுத்து நம்ம கொடுத்துருக்காரு சரிதானே அந்த இதில் உங்கள் பிள்ளைகள் ஃபோன் பேசும்போது வீட்டை விட்டு வெளியே போயிட்டாங்கன்னா பரலோ ராஜ்யத்தை விட்டு வெளியே போயிட்டாங்கன்னு அர்த்தம் ஃபோன் வரக்கூடியது எதாவது டெலீட் பண்ணிட்டாங்கன்னா பேர டெலீட் ஆகிட்டுன்னு அர்த்தம் எங்கே டெலீட் ஆகிரும் பேரண்ட்ஸுக்கு முன்னாடி எந்த பிள்ளைகள் ஃபோன் பேசுகிறாங்க அவங்க மட்டும்தான் ரசிக்கப்பட்டவங்க 
அது எஸ்எம்எஸ் இருக்கட்டும் யூடியூபா இருக்கட்டும் எதா இருக்கட்டும் எந்த பிள்ளைகள் உங்களுக்கு தெரியாம பேசுறாங்கன்னா நரேந்திர மொழிட்டு அவங்க பேசவே மாட்டாங்க எடப்பாடிட்டையும் பேச மாட்டாங்க வேற யார்ட்ட பேசுவாங்க ஸ்டாலின் பேசுவாங்களோ யார்ட்ட பேசுவாங்க சொன்ன பார்த்தீங்களா பதிமூணு வயசு பிள்ளைகள் தமிழ்நாட்டில் நாற்பத்தஞ்சு வயசு நபரோடு ஓடுறாங்க ஒன்றும் இல்லை ஒரே நாளில் எட்டு கேஸ் ஹைகோர்ட்டில் வந்த கேஸ் இருபத்தி ரெண்டு வயசு பொண்ணு அறுபத்தஞ்சு வயசு வருடம் இந்த நிற்குது திருச்சி திருச்செஞ்சூரில் அவர் வாத்தியார் திருமணம் பண்ணிட்டாங்க கேரளாவில் பத்தாவது படிக்கிறான் நாற்பது வயசு டீச்சர் சென்னையில் வந்து நிற்கிறாங்க திருநெல்வேலியில் பத்தாவது படிக்கிறான் அப்பா கேஸ் கொண்டு கொடுக்குறாரு பையனை காணல ஸ்கூல் போனா காணல அங்கேருந்து இன்னொரு கேஸ் வருது டீச்சரை காணல ரெண்டு நேரம் எஸ்பி ஆஃபீஸ்ல வந்து நிற்கிறாங்க பதினோரு மாசம் கழிஞ்சு ரெண்டு நேரம் அரஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க திருப்பத்தூர்ல இருந்திருக்காங்க எத்தனை மாசம் கழிஞ்சு பதினோரு மாசம் கழிஞ்சு காமர்ஸ் டீச்சர் பத்தாவது பையன் திருமணம் பண்ணிட்டாங்க நம்ம நாடு எந்த சோதம் குமார பட்டத்தை விட மிக மோசமான பட்டமா இருக்குது நல்லா புரிஞ்சுடுங்க உங்க பிள்ளைகளை வேகத்தை மீட்டு நடக்கலன்னா நீங்கள் கண்ணீர் விடக்கூடிய நாட்கள் வரும் பத்து வயசு மேல யாரும் பிள்ளைகளை வச்சுக்க கை வைத்துங்க பத்து வயசுல இருந்து இருபது வயசுக்குள்ள டெய்லி வீட்டில் உலகமாக யுத்தம் நடக்கும் எனக்கு ஒருத்தன் இருக்கான் பொண்ணு சிஎம்சியில் ஃபோர்த் இயர் பிஎஸ்சி நர்சிங் படிக்கிறான் அவளை பற்றி எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது அங்கே பதினெட்டாயிரம் ஸ்டாஃப் இருக்காங்க அவளை கேட்டால் தெரியும் கொயர் மாஸ்டராக இருக்கா அப்புறம் எல்லா எல்லாத்துலேயும் முன்னாடி நிற்பா எல்லாம் பண்ணோம் எல்லாம் ஜோ மாதிரி எல்லாத்துலேயும் டாப்பில் இருப்பா அவர் கவலை கிடையாது இன்னொருத்தன் இருக்கான் பார்த்தீங்களா வாரம் ஷாப்பில் கொண்டு விடுவேன் எண்பது ரூபா கொடுத்து சொல்லுவேன் அவன் கண்ணை காட்டுவேன் எடுறான் எதை எடுக்க சொல்லுவேன் எண்பது ரூபா தந்திருக்கேன் ரெண்டு மாதம் கழிஞ்சு வரவன் மொத்தத்தை எடுத்துருமான் எடுத்துட்டு அவன் வீட்டில் வந்து நான் செத்த மாதிரி கண்ணாடி மண்ணு ஓ நாள் என் போச்சுது எப்படி ஸ்கூலுக்கு போவேன் எல்லாரும் பங்கு வச்சுட்டு வராங்க என்னெல்லாம் வச்சுட்டு வராங்க எனக்கு எப்படி எப்படி ஸ்கூலுக்கு போவான்னு கேட்குறான் அவனை சொல்லி தப்பு கிடையாது ஸ்கூலை சொல்லி தான் தப்பு எதை சொல்லி தப்பு சமுதாயம் கெட்டு போச்சு சீரழிஞ்சு போச்சு இந்த சமுதாயத்தில் நம்முடைய கிறிஸ்தவ பிள்ளைகளுக்கு மட்டும்தான் ஒரு பாதுகாப்பு இருக்கு வேதம் ஜபம் ஆலயம் சண்டே கிளாஸ் சண்டே டியூஷன் அனுப்பாதுங்க அவன் எம்பிபிஎஸ் ஆகி நாலு பேர் கொலை பண்றதை விட இங்க இருந்து ஒரு ஊழிய காரணம் மாறட்டு வேண்டாம் பிள்ளையாண்டானே நடத்த வேண்டிய முறையில் நடத்து நல்லா கவனிச்சுங்க இந்த இந்தியாவிலும் சரி உலகத்திலும் சரி சாகிறதுக்கு முன்னாடி டாப் மோஸ்ட் லீடர்ஸ் உலகத்தை கலக்கின தலைவரத்துல சாகிறதுக்கு ஒரு மணி நிமிடம் நேரத்துக்கு கேட்கிறாங்க உங்க வாழ்க்கை எப்படி இருந்துச்சு தப்பு பண்ணிட்டோம் நல்லா வாழ்ந்திருக்கலாம் தப்பு பண்ணிட்டோம் என்ன தப்பு பண்ணிட்டீங்க பிள்ளைகளை வளர்க்க தெரியல எல்லாரும் சொன்னது மனைவிக்கு நேரம் கொடுக்க முடியல பணம் புகழ் இந்த ரெண்டு கண்டு ஓடின அவங்க சொல்றாங்க எல்லாத்துலயும் நூறு பேர் டாப் மோஸ்ட் லீடர்ஸ் ஆஃப் வேர்ல்டு உலக பணக்காரர்ல நூறு பேர் சாதுக்கு முன்னாடி தொண்ணூறு பேர் என்ன சொன்னாங்கன்னா நாங்க எங்களுடைய வாழ்க்கைய பணத்துக்காக போகளுக்காக இழந்து விட்டோம் சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கவில்லை பத்து சதவீதம் மட்டும் சொல்றாங்க பணம் தான் எங்களுக்கு சந்தோஷம் இருந்துச்சு மீதி தொண்ணூறு சதவீதம் சொல்றாங்க ஒருத்தனுக்கு சந்தோஷம் என்ன மனைவி பக்கத்தில் நைட்டு சாப்பிட்றதுதான் சந்தோஷம் நல்லா கொஞ்சங்க உங்க வீட்டுக்காரர் உங்களோட கூட சாப்பிடலன்னா எங்கேயோ பிரச்சனை அர்த்தம் உங்க சாம்பார் நல்லா இல்லைன்னா செட்டி நாடுனா அப்புறம் என்னது சுடுகாடு தான் இன்னும் நான் எனக்கு வச்சிருக்கேன் நான் எனக்கு சின்ன 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 எக்ஸாம்பிள் நான் வச்சிருக்கேன் நான் நல்லா சந்தோஷமா இருக்கேன்னா ரொம்ப சிம்பிள் வாய் வழியா சாப்பிடணும் மூக்கு வழியா சுவாசிக்கணும் நாம் படுத்தா நான் தூங்கணும் என்ன யாரும் தூங்க சொல்ல கூட நான் எழும்ப நானா எழும்பணும் மூணாவது கிரைண்டரில் நான் எது போடுறேன் ஜீரன் ஆகணும் இந்த மூணு தான் நான் வச்சுருக்குது எனக்கு பேங்க் பேலன்ஸோ எதை பற்றி கவலையே போட மாட்டேன் நான் படுத்தா நான் தூங்கணும் நானா எழும்பணும் ரெண்டாவது நான் எதை விரும்புகிறோம் அதை என்ன பண்ணோம் கிரைண்டரு அரைக்கணும் சில இன்னைக்கு காலையில் ஒரு அக்கா டீ வாங்கி கொடுத்தாங்க தேங்க்ஸ் கேட்டாங்க சுகர் ஃபேக்ட்ரி வச்சுருக்கிறீங்களா இல்லையான்னு கேட்டாங்க சக்கரை இருக்கா இல்லையான்னு கேட்டாங்க எங்க நூறு மூட்டை வச்சிருப்பான் சக்கரையும் வச்சிருப்பான் சோறு சாப்பிட முடியாது ஒரு மனுஷனுக்குள்ள ஆசீர்வாதம் அதான் பிள்ளையோட உட்காந்து குடும்பத்தோட உட்காந்து யார் சாப்பிடுறாங்களோ அதான் நம்ம படுத்த நமக்கு தூக்கம் வரணும் டேப்ல விட்டு தூங்க கூடாது அதான் ஒரு மனுஷனுக்கு பெரிய ஆசிரியர் நீ எத்தனை கோடி வச்சிருந்தாலுமே வேஸ்ட் எதுக்கு ஓடின பணத்துக்கு ஓடின 
பணம் சந்தோஷம் தராது பணம் தேவையா தேவை இன்னொன்று சொல்லி முடிச்சுறேன் பேரண்ட்ஸுக்கு எல்லாருக்கும் நாம் பரலோகம் போனோம்னா என்னை குறித்து ஒரு ஆள் சாட்சி சொல்லணும் என் மனைவி என்னை பார்த்து உங்களுக்கு பரலோகம் உண்டுனா பரலோகம் உண்டு என் மனைவி என்னை பார்த்து உங்கள் பரலோகம் இல்லைன்னா கிடையாது உங்களை குறித்து உங்கள் கணவன் ரசிக்கப்பட்டிருக்காரா இல்லையோ ஏமா உனக்கு பரலோகம் உண்டுன்னா கண்டிப்பாக பரலோகம் உண்டு உங்களை குறித்து உங்கள் மனைவி மாறு உங்களுக்கு பரலோகம் உண்டுன்னா கண்டிப்பாக உண்டு உங்கள் மனைவி மாறு உங்களுக்கு பரலோகம் இல்லைன்னா கிடையாது ஏன்னா என்னை பற்றி உங்களுக்கு தெரியாது என் வண்ட வளம் தண்ட வளம் யாருக்கு தெரியும் எல்லாம் ஊழியம் முடிஞ்சு போவேன் வீட்டுக்கு போகும்போது எங்கள் வீட்டில் இப்போ நாங்கள் மூணு பேர் இருக்கோம் நேராக பாத்ரூம் போவேன் பாத்ரூம் போய் முகத்தில் கிளம்போ அவள் டீ போட்டு வருவோம் டீ போட்டு வரும்போது ஒரு சத்தம் கேட்கும் டீயில் தூள் போகும்போதே ஒரு சத்தம் கேட்கும் தண்ணி திறந்து விடணும் யார் சோப்பை யூஸ் பண்ணுறீங்க கேட்பான் மூணு சோப்பு இருக்கும் யார் சோப்பு நம்ம பிரச்சனை என்னென்னா நேராக போனால் கண்ணுக்கு முன்னாடி எந்த சோப்பு இருக்கோ அதை என்ன பண்ணிடுவோம் போட்டு முடிச்சிடுவோம் போட்டு முடிச்சுட்டு வந்துடும் வந்தோடனே அவன் டீ எடுத்துகிட்டு வரும்போது அந்த பாத்ரூமாக அப்படியே எட்டி பார்த்துட்டு வருவான் மோச்சம் போக மாட்டீங்க சான்ஸே கிடையாது உங்கள் சோப்பு ஈரம் ஆகாமல் இருக்குது பையன் சோப்பு ஈரம் ஆகிருக்கு எப்படின்னு கேட்பான் ஒரு சோப்புக்கு போய் சொல்கிற ஊழியக்காரன் எங்கேயா மோச்சம் போவானா கேட்பான் சான்ஸே கிடையாது மிக முக்கியமாக நம்முடைய குடும்பத்தில் சாட்சியை காத்துக்கொள்ளணும் அது வேதத்தில் தான் வரோம் வேற எங்கே வராது குடும்பம் பிள்ளைகள் இதெல்லாம் எங்க வரும்னா நீங்க உலகத்தில் சொல்லியே கொடுக்க மாட்டான் அவன் என்ன சொன்னா சம்பாதி எவனே திருடு நீ நல்லா இரு கொள்ளையடி 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 கொள்ளையடிக்க ஒருத்தனா சந்தோஷம் வாழ முடியாது லஞ்சம் வாங்க கூடிய ஒருத்தனா நிம்மதியா வாழ முடியாது கோடி இருக்கும் சந்தோஷம் இருக்காது வீட்டுக்கு போக முடியாது பெரிய ரவுடியா இருப்பான் திரும்பி திரும்பி வீட்டுக்குள்ள போனோம் காரணம் என்னன்னா நம்ம வேகம் மட்டும்தான் சின்ன பிள்ளைகளை கற்றுக் கொடுக்கும்போது உருவாக்கணும் என்ன உருவாக்கணும் எனக்கு போட்டுக்க மாதிரி நம்ம டூ குட் சின்ன பிள்ளை சின்ன வயசுல கற்றுக் கொடுக்கணும் ஒரு மனுஷன் எப்போ சந்தோஷம் பெறப்பான்னா மற்றவங்களுக்கு உதவி செய்யும் போது தான் டைம் ஆகி முடிச்சுட்டேன் ஒன்று வேதம் ரெண்டாவது ஜபம் மூன்றாவது ஆலயம் இந்த மூன்று காரியத்தையே சின்ன பிள்ளைகளே உருவாக்கணும் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய டாப் மோஸ்ட் ஊழியக்காரங்க உலகத்தை கலக்க ஊழியக்காரங்க எப்போ பிறந்தாங்க தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் பிறந்தாங்க எப்போ வாலிபராக இருந்தாங்க தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் யூத்தாக இருந்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் எந்த வாலிபராக இருந்து ரசிக்கப்பட்டாங்களோ அவங்க தான் உலகத்தை கலக்குனாங்க அது டிஜே சினகனாக இருக்கலாம் பேட்ரிக் ஜாஷனாக இருக்கலாம் கமலேசனாக இருக்கலாம் எம்எல் ஜமேசனாக இருக்கலாம் இல்லை பாஸ்டர் மோகனாக இருக்கலாம் ஜீவானந்தம் பாஸ்டராக இருக்கலாம் பாஸ்டர் சுந்தரமாக இருக்கலாம் நீங்கள் வருசையாக ஒரு லிஸ்ட்டு போடுங்க எல்லாருமே எப்போ பிறந்தவங்க தெரியுமா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அந்த பேரில் பிறந்தாங்க காரணம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழில் அவங்க தாய் தகப்பன்மார் கர்த்தருக்கு பயந்தவர்கள் வேற ஒன்றுமே கிடையாது ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில் ஆறு நாலரை மணிக்கு ஆறாவது தொடங்கும் வீட்டுக்கு எப்போ வருவாங்க தெரியுமா நைட்டு ஏழரை மணி தான் வருவாங்க அஞ்சு சர்வீஸ் நடக்கும் நாலரை மணி ஒரு சர்வீஸ் இருக்கும் ஆறரை மணி ஒரு சர்வீஸ் இருக்கும் எட்டரை மணி ஒரு சர்வீஸ் இருக்கும் பதினோரு மணிக்கு பனையாரிட்டு வரவங்களுக்குன்னு ஒரு சர்வீஸ் இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு சர்வீஸ் இருக்கும் அந்த சர்வீஸ் இன்னைக்கும் இருக்கும் இன்னைக்கு இருக்குது சர்வீஸ் இருக்கா நாலரை மணிக்கு யூத்து மீட்டே இருக்கோம் சாயங்காலம் ஏழரை மணிக்கு சர்வீஸ் இருக்கோம் அதை முடிச்சு தான் வருவாங்க அப்படி ஆலயத்தில் உருவானவங்க உலகத்தை கலக்குனாங்க கர்த்தருக்கு பயந்தவர்கள் நன்றாக இருப்பார்கள் ஜெனரேஷன் போச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டில் சயின்ஸ் மாநாடு கூடுது அமெரிக்காவில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதில் வேர்ல்டு பெஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் கூடியிருக்காங்க அவங்க சொன்ன ஒரு வார்த்தை ரெண்டாயிரத்தி பத்து ரெண்டாயிரம் முதல் ரெண்டாயிரத்தி பத்தில் வாலிபரா இருக்கிறவங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பாங்க தே வில் ஹாவ் எவ்ரி திங் எல்லாம் இன்ஸ்டன்ட் அவங்க ஏதும் கையில் வரும் நினைக்க முன்னாடி கையில் வரும் பணம் கையில் வரும் டெக்னாலஜி கையில் வரும் எங்கேயும் பறக்கலாம் வேர்ல்டு பிகம் ஏ வில்லேஜ் உலகம் ஒரு சின்ன கிராமமாக வரும் எங்கேயும் எதையும் பண்ணலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு அதே இடத்துல சயின்ஸ் மாநாடு கொண்டாங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா உலகத்திலே பரிதபிக்கப்பட்ட வாலிபர்கள் இப்ப இருக்கக்கூடிய வாலிபர்கள் த மோஸ்ட் தெரிபிள் யூத் பாவம் பெருகிவிட்டது சிறு பிராயத்திலிருந்து கர்த்தருக்கு பயப்பட பயத்தோடு வளர்ந்தான்னா இன்னைக்கும் பிள்ளைகளை கர்த்தர் என்ன பண்ணுவார் என்ன பண்ணுவார் கர்த்தருக்கு பயப்படுறது ஞானத்தின் ஆரம்பம் டு குட்ஸ் பிள்ளைகள் கற்றுக் கொடுங்க சின்ன பிள்ளைகளை கற்றுக் கொடுங்க நல்லது செய்ய நல்லது செய்ய
அது அப்போ நான் முதலில் சொன்னேன் மேக்ஸ் சொன்னேன் இங்கிலீஷ் சொல்லு இந்த பேப்பர் கொடுக்கும்போது பெரம்பு இல்லாமல் பேப்பர் கொடுக்க மாட்டாங்க இப்போ பெரம்பு இருந்தால் நாலாம் மாடியில் அவன் குதிச்சு செத்துடுறான் அதனால் வாத்தியார் ஜெயில் போக வேண்டிய இருக்கும் பெரம்பு எடுக்க மாட்டாங்க அது மேனேஜ்மெண்ட் சொல்லி மேனேஜ்மெண்ட்டை சொல்லுவாங்க நல்லா பொலைட்டாக சொல்லுவாங்க சரியா அப்போ பெரும்பு தான் கொடுப்பாங்க அப்போ மேக்ஸ் வாத்தியார் கோட்டாளி பேப்பரை கொடுக்குறாரு ஒருத்தர் நூற்றுக்கு பதினேழு மார்க் அவர் கோவம் உச்சக்கட்டம் இந்த இதில் போட்டு வச்சு விளாஸ் விளாசனு அடிக்கிறாரு அடியை வாங்கிட்டு அவன் எங்களை பார்த்து சிரிக்கிறான் அடினா சின்னப்பட்ட அடி இல்லை சரியான அடி பெரம்ப வச்சு பின்னாடி வச்சு விளாஸ் விளாசம் அவன் என்ன பண்ணால் ரெண்டு டவுசர் போட்டு வருவான் அடிப்பட்டை வதிக்க விடாதுன்னு அப்படியெல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா இது பண்ணுவாங்க அடி பயங்கரமாக சிரிக்கிறான் என்ன நான் கேட்டேன் எனக்கு பதில் இல்லை இன்னொருத்தர் ஒம்பது அவனுக்கு கிடக்கூடிய அடி என்ன நினச்சேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு நம்ம நிலைமை என்னன்னா நம்ம யாரோடய கம்பேர் பண்ண தெரியுமா நம்ம பசங்களும் நம்மளோட மோசமானவங்க கூட தான் கம்பேர் பண்ணுவோம் ஐம்பத்தூர் சச்சின்னா எட்டு கோடி ரூபாய் சென்ட்ரலை சேசி கட்டி வச்சுருக்கோம் நான் ஐம்பத்தூர் வந்த டைமில் ஒரு அக்கா வருவாங்க கரெக்டாக மெசேஜ் முடிய டைமில் வருவாங்க பின்னாடி இருந்து வந்து முன்னாடி சீட்டில் உட்காருவாங்க வரும்போது திரும்பி பார்ப்பாங்க எதுக்கு தெரியுமா நம்மளோட கேடு கட்டது எதாவது வருதான் வரும் ஒன்று ரெண்டு அவங்க சந்தோஷம் போகும் நம்மளோட மோசமானது இங்கே இருக்குது கம்பேரிசன் நம்ம நம்ம பசங்களை பாருங்க எப்படி கம்பேர் பண்ணுவாங்க தெரியுமா மார்க்குக்கு அவனோட தோத்தவனை கம்பேர் பண்ணுவான் சைக்கிளுக்கு அவனோட நல்ல சைக்கிள் வச்சுருக்க கம்பேர் பண்ணுவான் பைக் வாங்கும்போது எதை கம்பேர் பண்ணணும் தெரியுமா இப்போ இப்போ உள்ள பைக்கார் நான் இப்போ பைக்லாம் வந்தேன் ஜோ பண்ணிட்டே வந்தேன் ஏன்னு தெரியுமா என்ன ஞாயிற்றுக்கிழமை பரவாயில்ல பசங்களை வீட்டில் தூங்கிட்டு இருப்பான் எழுப்ப மாட்டேன் அதுக்குள்ளே வந்து சேர்ந்துட்டு அடுத்த ஒருத்தன் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருப்பான் இன்னொருத்தன் செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருப்பான் பைக்கை பார்த்துருக்கீங்களா ஒருத்தன் எப்படி இருப்பான் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் இருப்பான் இன்னொருத்தர் எங்கே இருப்பான் செகண்ட் ஃப்ளோரில் இருப்பான் பிரேக் போட்டும்போது செகண்ட் ஃப்ளோரில் நம்ம மேலே வந்து விடுவான் எடுக்கிற பைக் எடுக்கிறதுக்கு தெரியுமா எதுக்கு எடுக்கிறதுக்கு எவனை எடுத்து சாகடிக்கலாம் போன வாரத்தில் நான் வரும்போது ஒரு ரெண்டு பசங்க சல்லன்னு வந்து நிற்கிறான் எப்படி இப்படி 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 நிற்கிறான் அது நமக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்த மாதிரி இருக்கான் அப்படியே போகும்போது வந்து நிற்கிறான் நின்ன ஒன்றுனா ஒரு இன்னொரு ஒரு பெரிய இந்த டாட்டா சுமோ அவன் சல்லுன்னு வந்து நிப்பாட்டினான் இந்த பசங்களுக்கு கோவம் வந்துச்சு இறங்கி அடிக்க போனாங்க பார்த்தீங்களா அடிக்க போனோன்னா கம்முனு திரும்பி வராங்க யார்னு பார்த்து நான் இறங்கி போய் பார்த்தேன் அந்த டாட்டா சுமோ முன்னாடி போட்டு காவல் அப்படி எழுதிருந்துச்சு உன்னிடத்தில் ராஜாக்கள் தோன்றுவார்கள் யார் தோன்றுவாங்க இன்னைக்கும் ஒரே ஒரு சந்ததி மட்டும் இன்னைக்கும் இருக்கு உங்க தாத்தா பேர் தெரியுமா தாத்தா தாத்தா தெரியாது ஆபரா சந்ததி மட்டும் நீங்கள் மத்திய ஒன்றாம் அதிகாரம் தொடங்குற நாற்பத்தி ரெண்டு சந்ததி இருக்குது வரிசை எங்கே இருக்கு ஆபரகா முதல் இன்னைக்கு வரைக்கும் சந்ததி சந்ததியாக இருக்கு சொல்கிறாரு உன்னடத்தில் எத்தனை தான் சொல்லுவாங்க ஆயிரம் தலைமுறைக்கும் இறக்கம் பாராட்டுவேன் உன்னடத்தில் யார் தோண்டுவாங்க ராஜாக்கள் தோண்டுவாங்க நம்ம பிள்ளைகளுக்கு அவர் ஜோம் பண்ணும்போது தயவு செய்து ஜோம் பண்ணும்போது கேட்கறதே கேட்குது பிள்ளைகளுக்கு போய் கேட்கணும் பெருசாக கேட்கணும் ஏசப்பட்ட கேட்க அது காணிக்க ஜாஸ்தியாக கொடுக்க தேவை கிடையாது கேட்குறத கேட்க எப்படி கேட்கணும் பெருசாக கேட்கணும் கிடைக்கிறது சந்தோஷம் வாங்கிக்கணும் ஆனால் நம்ம பிரச்சனை தெரியுமா இது தேராது இது உட்படாது நாய் பேய் பிசாசு பண்ணி எனக்கு கோவம் தானே நாயும் பேய் என் பொண்ணு சிஎம்சியில் படிக்கிறா பார்த்திங்களா ரொம்ப நல்லா படிப்பான் ரொம்ப என்ன ரெண்டு நாளில் நூற்றி பத்தொம்பது சங்கீதம் மனப்படம் பண்ணான் அஞ்சு வயசாக இருக்கும்போது அவ்வளோ பிரில்லியண்ட்டு அவள் அவளுக்கு சிஎஸ்சி சச்சியில் கோயரில் இருந்தால் பார்த்திங்களா எட்டாம் வகுப்பு போது ஆர்தன் போடுவான் அவள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே எட்டாம் வகுப்புலேயே நாற்பத்தஞ்சு வயசு மேலே அக்கா மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவள் மெச்சூர்ட் ஆகிட்டான் நாளைக்கு மேக்ஸ் எக்ஸாம் இன்னைக்கு இந்தியா டுடே பார்த்து நான் எல்லாம் வேர்ல்டில் உள்ள நியூஸ் பார்க்குறது எல்லாம் போட்டு போய் டேபிளில் கிடக்கான் இவ பொறிக்கரில் சாப்பிட்டுட்டு கால் மேலே கால் போட்டு நாளைக்கு மேக்ஸ் பப்ளிகேஷன் இன்றைக்கி எது சாப்பிட்டு இருக்கான் தெரியுமா இந்தியா டுடே வாசிச்சுட்டு இருக்கா நான் ஆஃபீஸில் போகிறேன் சல்லுன்னு கோவம் வச்சு என்ன பண்ணுறேன் இந்தியா டுடே வாசிக்கிறேன்னா நாளைக்கு எனது மேக்ஸ் எக்ஸாம் அப்படின்னா நான் என்ன சிரிச்சா நம்ம உண்மையாக கோவப்படும்போது பிள்ளைகள் சிரிச்சா நமக்கு எப்படி இருக்கும் சக்குன்னு யாரச்சு பார்த்தீங்களா நாயே என்ன நிப்பாட்டுங்க ஒரு டவுட்டு என்ன டவுட்டு நாய்க்கு அப்பா யாரும் கேட்டா தெளிவா சொன்னா நாய் நாயின்னா நீங்க சொல்லி நாயின்னா பிள்ளைகள் கர்த்தரால் வரும் இது தேராது இது உருப்படாது நீங்க எல்லாம் ஆயா நம்ம எல
ஆயா கடவுள் நம்மளும் ஆயா வச்சிருக்காரு ஒரு படியாக வளர்த்து கொடுத்துட்டான்னா போகிற இடத்துல சந்தோஷமாக இருப்பாங்க இல்லைன்னா போன ஸ்பீடில் அதே ஸ்பீடில் திருப்பி வருவாங்க இன்னைக்கும் நல்லா கொஞ்சங்க ஜூஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் யூதர்களே மக்கள் தொகை நம்ம உலக மக்கள் பிறகு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் இல்லை சாரி பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பர்சன்டேஜ் மொத்தமே எழுபது லட்சம் உலகத்தில் இருக்கு ஒரு கோடியே நாற்பது லட்சம் தமிழ்நாட்டு மக்கள் தொகை எழுந்து தெரியுமா ஏழு கோடியே இருபது லட்சம் ஆனால் செல்ஃபோன் எழுந்து தெரியுமா எட்டு கோடியே பன்னெண்டு லட்சம் தமிழ்நாட்டில் சரியா இந்த சின்ன நாடு முன்னூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டு கிலோமீட்டர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டுலாம் மக்கள் எல்லாம் சேர்ந்து இஸ்ரேலில் உருவாக்குனாங்க வாங்கி நிலம் வாங்கி உருவாக்குனாங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றாம் ஆண்டுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு வரைக்கும் நோபல் பரிசு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஆறு பேர் கொடுப்பாங்க இது வரைக்கும் எண்ணூற்றி அறுபத்தஞ்சு பேர் நோபல் பரிசு வாங்கியிருக்காங்க நம்ம நாட்டில் நூற்றி முப்பது கோடி இஸ்லாமியர்கள் நூற்றி எழுபது கோடி ஐம்பது அறுபது நாட்டில் சேர்ந்து இஸ்லாமியர் நூறு கோடி ரெண்டும் சேர்த்தா முந்நூறு கோடி உலகத்தில் மக்கள் தொகை மொத்தம் எழுநூற்றி கோடி சரிதானே இந்த முந்நூறு கோடி பேர் சேர்ந்து மொத்தமே பதினெட்டு நோல் பரிசு வாங்கியிருக்காங்க இந்தியாக்காரங்க ஒம்பது ஓல் இஸ்லாமியர் வாங்கினது ஒம்பது கடைசியாக வாங்கினது நோல் பரிசாக ரெண்டாக பிரிச்சுட்டாங்க பாய்சானும் தமிழன் மாலாலன் ஒரு பொண்ணும் அமைதிக்காக இது எஜுகேஷனுக்காக ஒன்று வாங்கினோம் ஆனால் நல்லா கொஞ்சங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பர்சன்ட் இருக்கக்கூடிய யூதர்கள் நூற்றி எண்பத்தஞ்சு நோல் பரிசு வாங்கியிருக்காங்க 23% த்ரீ பர்சன்டேஜ் நோல் பரிசு வாங்கியிருக்காங்க ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க எப்படி முடிக்கிறாங்க உன் இடத்துல ராஜாக்கள் தோன்றுவாங்க இன்னைக்கும் இஸ்ரேல் ஏறம் தொட முடியாது ஐம்பது நாடுகள் சேர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் ஒரு யுத்தம் நடந்துச்சு அந்த யுத்தத்து பேர் என்ன தெரியுமா சிக்ஸ் டே வார் அப்படின்னு ஒரு யுத்தம் நடந்துச்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி தொடங்கினாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழில் ஜெருசலம் அங்கே கிடையாது யுத்தம் நடக்குது நாற்பது நாடுகள் இஸ்லாமிய நாடுகள் மறைமுக சப்போர்ட் பண்ணி ஈஜிப்த் தலைமையில் ஈஜிப்ட் தலைமையில் ஒரு இஸ்லாமிய சயின்டிஸ்டுடைய தலைமையில் இந்த முறை இஸ்ரேல் நாடை மேப்லேருந்து எடுத்துடணும் ரிமூவ் இஸ்ரேல் ஃப்ரம் வேர்ல்டு மேப் இதுதான் டார்கெட் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஏர்க்ராஃப்ட் ஈஜிப்ட் நிற்குது இஸ்ரேலை சுற்றி நிற்குது தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஏர்க்ராஃப்ட் ஃபுல் பேக் பண்ணிட்டாங்க இஸ்ரேலை காலி பண்ணணும் எல்லா நாடுகள் பெஸ்ட் சயின்டிஸ்ட் எல்லாம் சுற்றி நிற்கிறாங்க இப்போ இஸ்ரேல் எனக்கு ஒத்தாசை வரும் பருவத்துக்கு நேராக கண்களை ஏற எடுக்கிறேன் தேவன் நோக்கி பார்க்குறாங்க ஒரு வாய்ப்பும் கிடையாது அவங்கள்ட்ட இருந்து நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழு நூற்றி அறுபத்தி ஏழு ஏர்க்ராஃப்ட் இதெல்லாம் சுற்றி நிச்சு இப்போ யுத்தம் தொடங்கிடுச்சு தொடங்கினோன்னே ஈஜிப்டில் உள்ள சயின்டிஸ்ட் அந்த படை தலைவன் எல்லாத்தையும் லீட் பண்ண லீடர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எல்லா நாட்டில் உள்ள இஸ்ரேலுக்கு எதிரான நாடுகளுக்கு அனுப்புகிறார் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு ஏரோப்ளைன் வரும் அதை மட்டும் நீங்கள் தொட்டுறாதுங்க அதில் தான் நம்முடைய எல்லா மிசைல்ஸ் இந்த படைத்தளவலங்கள் குண்டு எல்லாம் இருக்குது அதை மட்டும் விட்டுருங்க அது வந்த பிற்பாடு எந்த ஏர்க்ராஃப்ட் வந்தாலுமே எந்த வந்தாலும் அடிச்சு தள்ளிடுங்க இந்த நியூஸை இஸ்ரேலில் ஒரு சயின்டிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சான் அந்த ஃபோன் பேசுகிறாங்க பார்த்திங்களா இதை கண்டுபிடிச்சிட்டான் கண்டுபிடிச்சிட்டு இன்னும் கரெக்டாக அரை மணி நேரம் இருக்குது ஆஃப் அன் ஹவரில் அந்த ஃப்ளைட் வரும் இந்த ஆஃப் அன் ஹவர் ஃப்ளைட்டுக்கு முன்னாடி இவன் ஒரு ஃப்ளைட் அனுப்பிவிட்டான் அனுப்பி என்ன பண்ணுறான்னு தெரியுமா அந்த ஏர்க்ராஃப்ட் நிப்பாட்டுன்னு பார்த்தீங்களா ஏர்க்ராஃப்டில் உள்ள ரன்வே 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 தானே அது ஓடு தளம் அதை அடிச்சான் ஒரு குண்டு போட்டான் அந்த ரோடு அப்படியே கட் ஆயிடுச்சு தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஏர்க்ராஃப்ட் நிற்குது அடுத்த ஃப்ளைட் வருது அது இறங்க முடியாது என்ன இல்லை என்ன இல்லை என்ன இல்லை ரன்வே கிடையாது இப்போ அவன் வரான் தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு ஏர்க்ராஃப்டை அரை மணி நேரம் அடிச்சுட்டு போயிட்டான் சிக்ஸ் டேஸ் வார்னு ஒரு வார் இருக்குது யூடியூப்பில் போய் பாருங்கள் அரை மணி நேரத்தில் நாற்பது நாடே அடித்தான் அடித்து கடைசியில் இஸ்ரேலுடைய தளபதி ஃபெயிலானோன்னே ரிப்போர்ட்டர்ஸ் கூப்பிட்டு சொல்கிறான் கையை வச்சு சொல்கிறான் மோசையோடு கூட இருந்த தேவன் இன்றைக்கும் அவரோடு கூட இருக்கிறார் கிறிஸ்தவன் சொல்லலை மோசையோடு கூட இருந்த தேவன் இன்றைக்கு யார் கூட இருக்காது இஸ்ரேல் இஸ்ரேல் யாரும் தொட முடியாது காரணம் வேதத்தின் மேல் நடக்கிற ரெண்டே நாடு தான் ஒன்று அமெரிக்கா இன்னொன்று இஸ்ரேல் ரெண்டே யாரும் தொட முடியாது எந்த குடும்பம் வேதத்தின் மடக்குதோ அந்த குடும்பத்தை யாரும் தொட முடியாது அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டின் ரத்த நிலைக்கால பூசப்பட்டுற சங்காரத்தை தான் அந்த குடும்பத்தை தொட முடியாது கத்தருக்கு பயந்தவர்கள் நன்றாக இருப்பார்கள் சின்ன பிள்ளைகளை வசனம் சொல்லிக் கொடுங்க வசனம் படிக்கலன்னு வச்சுருங்க தூக்கிப்பட்டு மிதிங்க சாகவே மாட்டாங்க இல்லைன்னா உங்களை தூக்கிப்பட்ட
உச்சக்கட்டத்தில் இருந்து கொண்டிருக்க தேசம் குறிப்பா பட்டணங்கள் செல்போன் தகாத உறவுகள் தீய பழக்க வழக்கங்கள் வெச்சார சிந்தனைகள் தேசத்தை ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறது பள்ளிக்கூடங்களில் கஞ்சா பள்ளிக்கூடங்களில் தேவையில்லாத படங்களை வாலிபர்கள் பார்த்து கெட்டு போய் கொண்டிருக்க கீழ்ப்படியாத தன்மை எதிர்த்து நிற்கக்கூடிய தன்மை முரட்டாட்டம் கர்த்தருக்கு பயந்தவர்கள் நன்றாக இருப்பார்கள் பிள்ளைகளே உங்கள் பெற்றோர் கர்த்தருக்குள் கீழ்படியுங்கள் இது நியாயம் பிள்ளையாண்டானை நடத்த வேண்டிய முறையில் நடத்து அவன் ஒவ்வொரு வயதிலும் விடாதிருப்பான் நல்ல தகப்பனே கிறிஸ்தவ குடும்பத்தில் பிறந்த எங்களுடைய பிள்ளைகளை கிறிஸ்தவ முறைப்படி வளர்த்து தேசத்துக்கும் சமுதாயத்திற்கும் திருச்சபைக்கும் குடும்பத்திற்கும் ஒரு ஆசீர்வாதத்தின் பாத்திரமாக உருவாக்கக்கூடிய கிருபை கத்திரங்கள் தர நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஏசு கிருஷ்ணன் நல்ல நம்